Mbroma, shikues televizionit Ora News dhe për të gjithju që në andishni në valet e radios Ora News 96.7 MHz. Historia është subjekti ju më për sot. Qfar do të sot të shkruash historin në distancë, të ma është distancë pra për të shkruar historin e vendit të ndë? Qfar do të sot të tregosh një histori të Shqipëris në periudhën e luftës së fëtotë? Qfar do të sot imaginat historike? për të shkruar një histori me objektivitet, e di që dhe më kritikosh për këtë që sa për përdora të anjë, sepse ndoshta nuk është e sakt dhe në fund për të asën këtë gjë, të shkruar shtë vërtetën historike me objektivitet, por unë të falenderoj, Elidor Mhili, që je sot këtu me ne, për librin të ndë isa po dalë, nga shtypi, jo në tregun shqiptarë, e ndë jo, shpresojmë së shpeti. Nga Stalini Tekmao, Shqipria dhe Bota Socialiste. Unë jam... Vjenë nga New Yorku, ka artur nga New Yorku për një konferens për kujtesën e komunizmit. Po, nga Institucion për Demokraci, Media dhe Kultur. Ishte një konferens dy ditore, titulli ishte Midis Nostalgjis dhe Kujtesës, më njëra se si e kujtojmë ditaturën komuniste. Dhe ishte një konferens që e veçanta e sa ishte që silte, dhe më thënë ishte një kombinim e ekspertize. Studius të këtushëm, duke pëshirë dhe studius shqiptarë që tashmë operojnë jashtë Shqipërisë, të për universitetet ndërkomtare. Si puna jote? Si puna ime. Unë jam në New York, jam asistent profesor në City University of New York, që është universiteti qytetit të New Yorkut. është një mega universitet me 250.000 student. Dhe unë jam aty në pjesën që shuat Hunter College, kam 5 vjetë si asistent profesor atje. Ndërsa libri që po mbanë ti në dorë, është fryti 8 viteve punë, unë kam filluar ta hulumtoj në vitën 2008, në arkivet shqiptare, kryesisht. Dhe më pas, dhe kjo do dali besoj dhe gjatë visedës, edhe në arkiva, në shumë arkiva të vëndeve të tjera, sepse kjo është e bukura e historisë shqiptare, në që se bëjmë me atë sensin e një historia të socializmit në që është ndërkomtare, të jepë mundësin të shikosh edhe nga aspektet të tjera. Kjo është një libër i cili e shikon Shqiprin në raport me të tjere dhe të tjere gjithashtu në raport me Shqiprin, pra qëfar kanë arkivat e botës për Shqiprin dhe Ana Sjeltas në këtë periud të historisë vendit tonë, pra. Po. Periud dhe luftës fëtot. Periud dhe luftës fëtot dhe historia Shqiprin... Më të rego pak për këtë aventur që nga momente që ti përsaktove fokusin të në të studimit. Po, une filloha me arkivat e tiranës, me arkivat shtetrore, arkivat diplomatike këtu që janë një burim shumë i madhë, dhe më të dhe i pa, e ndë i pa, e ndë i pa, përdoru shumë. Por pas taj, historia Shqipërisë të ishte e tjilë që u kryuan më ardhënje me, sa pare me Jugoslavin, pas taj me bashkimin sovjetik, me vendet e tjera të lindjes të blokut komunistë, dhe pas prishjes madhë dhe me kinën, kinën e Mao Cedoni. Qëta të 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 të? Në, 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 këshu që kjo ishte një, kjo ishte një mundësi për mua, për të aparë Shqipërin nga jashtë. Unë kisha avantajin, unë personalisht, që e shishja dhe nga brenda, duke u qenë i lindur këtu dhe i rritur këtu, por dhe nga jashtë, duke qenë se kam ikon viti një minin qenë në thënënd, dhe gjithë formimin tim e kam në Universitetet Amerikane. Dhe kjo është një mundësi për mua që të shkoja në Mosk, të punoja në arkivat shtetërore atje, ku të gjia material për Shqiprin Komuniste, të shkoja në Londër, ku e dim të gjithë që ka material të bolshëm për luftën e dytë botërore për Shqiprin, në Berlin, Pjesa e pare librit meret me këtë periud? Pjesa e pare filon që në 39-ën, sepse unë e shikoj të rëndësishme që ta shikojmë komunizmin edhe në fazat e luftës, të mos filojmë direkt në vitën 25 apo 26, ta shikojmë se lufta ishte një dinamik shumë rëndësishme, pra ndaj ishte e nevojshme të shikoja në Londër, edhe në Romë, ku kam punuar në arkivat diplomatik dhe në arkivat e shtetit, atje, pikrish për këtë periud, për periudën e parë. Ndërsa pasaj për periudhën e sovjetizimit, që ishte vitet 5 jetë, më desh që të punoja fort me dokumentat rusë, sovjetike. Dhe Berlini? Ka që në këtë? Berlini ishte një, ishte i rëndësishëm, sepse unë doja që të kapja jo vetëm sovjetizimin, si historie vitave 5 jetë, por doja të kapja edhe botën komuniste, se bota komuniste ishte ma madhe se bashkimi sovjetike, ishte Gjermania Lindori, ishte Polonia, Ungaria, Bulgaria, edhe këto kryuan mardhënje me Shqiprin, vitet 5 jetë. Në qovë se do kapja qoftë aspektin e sovjetizimit, ose qoftë aspektin e ndërtimit të socializmit në një vënd që nuk ishte klasë punëtore, kjo ishte dilema e madhe në Shqipëri, duhet të kapja nga perspektivat të ndryshme. Dhe unë nuk është shohë punën e historianit si një vajti në arkiv për të gjetur të vërteta, po si një vajti në arkiv për të gjetur kontradikta. Për të gjetur dokumenta që për një një shtrojnë njëra tjetërën. Për mua kjo është telbi. 
punës historike. Dhe prandaj ishte shumë rëndësishme që të, 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 të punoja sa më gjersisht ishte e mundur, po, por duhet të në dhe tjetra, Shqipëria ishte një vënd në fillim të viteve 50, ku analfabetizmi ishte shumë i math. Kështu që edhe burimet që kanë gjetlur, për atë periud, janë burimet zyrtare. Burimet ju zyrtare janë shumë të pakta, kështu që ishte shumë e nevojshme të punoje jashtë sferës arkivave shqiptare, për të par historinë të dokumentuar, për shëmbull, unë kam punuar edhe në arkivat e uh, CIAS, Central Intelligence Agency, në shtetë dhe bashkura, sepse ati ka shumë material, mm -hmm. për një periud që materiali shqiptare është ende i varfër. Arkivi përmban brënda, unë e them shpesh këtë, po përmban brënda shumë gënjeshtra, shumë ashtrime, shumë mungesa, kështu që qasja ndaj ti duhet të ketë intuitën, si një moment për të interpretuar. Kjo fotografi që ti ke zhjetur për kopertinën e librit, nuk e kam deshur në njerë, si foto, mm -hmm. përfajson babalarët e Enver Hoxhës, mm -hmm. Lenini, Stalinin dhe ato vetë, dhe qëfar momente përfajson? Atere, kjo është në fillim të viteve 50, diku viti 1950, 1951, dhe është një kap dërtimi të kë nëzberisht, të kombinati, mm -hmm. kur përndërtoj e kombinati të kstileve Stalin, kjo është momente. është foto e, si të duket, e, e, e pozuar, është, është një propagandistik, një moment mm -hmm. propagandistik, po mua për qeu, sepse me gjithë është e pozuar, të më thënë nuk është, nuk është kërë e rastësishme, Jo vetëm që është enveri, dhe më thënë, është, është, është vendosur nuk të flamurin bashkë me Leninin dhe Stalinin, së bashku edhe me citatet, citatet mm -hmm. janë shumë të rëndësishme në, në fillim të viteve 50, por aty tregojt edhe një farë mënyrë dilema që unë e përmënda pak më parë, ndërtimi socializmit në Shqipëri nuk ishte thjesht nevoj ekonomike, ishte nevoj ideologike, gjithashtu, dhe më thënë, do ndërtoj një shtetë në proletar, por në një popullësin në bazë fshatare. Dhe kjo unë e kushu e ka, kam kapur edhe historinë e, e sovjetizimit në vitet 50. Ta një po më kujtohet një moment, një përgjigje që Enver Hoxha jep Rushovit në 61, duke i thënë, ju jeni ekonomikisht të fuqishëm, ne gjithashtu jemi të fuqishëm, por për shkak të marxizën me dinizmit. Pikrisht, ideologia ishte këthyër në një armë, në një, unë e quaj valut në liber, ishte mm -hmm. një form valuta, dhe më thënë se ishte, Shqipëria ishte një vënd i varfër, Shqipëria ishte një vënd jo i fuqishëm, jo strategjik në kuptimin në botën komuniste, kishte vënd dhe shumë në mërë më të rëndësishme, por, kishte një arm, shumë të rëndësishme, që vetë sovjetikët e kishin, um, e kishin shpikur le themi, që ishte maksizëm leninizmi, kjo këthu e një arm në dorën e partisës e punës e Shqipëris, me të cilën ajo pas taj luftoj reformat, luftoj zbutjen e sistemit, pas dhe kësë Stalinit ishte ideja që sistemi do të, më në fund do të zbut e disi, kjo nuk u bënë në Shqipëri. Kapet këj momenti që ishte, ishte ideologik e nverhoqa, apo nuk ishte ideologik, në njëherë debati do më thënë të hishtëzojt shumë, si kur interesat dhe ideologia ishin janë dujëra komplet të ndryshme të shkëputura. Në faktu nuk e shok shumë, nuk e shok ideologjin si një mask, që fshe interesat e vërteta, nuk e shof ideologjin si një, si një mashtrim, unë e shof ideologjin si një fush veprimi. Dhe këtu, edhe lideri i, i shqiptar, edhe partia shqiptare, në këtu fush veprimi, kishin mundësi që të, të, të negocionin dhe alianca me kinezit ishte një mundësi ideologike. Pra këtu jemi të këndërtimi i kombinatit tekstil Stalin. Pikrish për të dhënë atë ide, pra që nuk kemi të bëjmë thjesht me një ndërtim të socializmit, po edhe me një ndërtim të lojë të një njëriu, që i përket këti sistemi. Këti sistemi, këti sistemi i ri, sepse i vinte jo vetëm me industri të re, me fabrika, me qytetet të reja, në një vënd që ishte një vënd rural, pra me një ekonomi të re socialista, por vinte dhe me norma të reja, norma si e leje. Mm -hmm. Unë kam ka për përshëmbol një, 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 një diçka që i ka munguar, mënyrë se si ne e shikojmë historinë në pas luftës, që ishte kjo ideja metodave sovjetike, që u futën masivisht në Shqipëri. Dhe norma ishte një nga këto? Norma ishte, norm, puna me norma ishte mm -hmm. një nga këto, puna e atyre që në bashkimin sovjetik që ishin Stakhanovist, që ishin uh, punëtor të daluar që te kaloni plani me 200%, 300%, diçka që ne sot e shojmë si ndoshta dhe diçka të harruar, por atërë në vitet 50 ishte shumë e përhapur. Kjo deviza e Stalini që është shkruar pikërish këtu të flamuri ka të bëjmë me këtë, emulacioni është metoda komunisë e ndërtimit socializmit? Ishte edhe më shumë së kaqë, se nuk ishte vetëm në ndërtim dhe në prodhim, ishte edhe në art, në kultur, në shkollë, 
tekste që përdoren, mënyra, pedagogia, ishte në teatr, në sistem sovietik, i të bëri teatr, dhe unë e kam kapur dhe më thënë si një, si një, si një, si një proces që përpishet të të futë e gjithë kundë në shëqeri. Trego pak për burime që kesh fritzuar, sepse mua më bëmë për shtypje, kur përshkrua në dërtimin e këtyre dy qyteteve që përmënda, është mjaftë interesante të shikosh përshkrimin e për diçmëri së punëtorve, i jetën e tyre, dhe më thënë, duhet të bëni në kuqovët pak në kilometrat tëra për të shkuar dherit e këvëndi punës. Jo thjeshtë ato historin e thatë, dokumentave, zyrtare, shtetrore? Po, për mua kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mund të shkruajmë historinë e socializmit si historit e shtetet. Sepse nuk një farë mënyre që prodhojmë idenë e shtetit socialist, që shteti ishte absolut, ishte një parti shtet. Dhe gjithë shka tjetër ishte varej nga kjo. Për mua është e rëndësishme që ta shfrydzojmë arkivin, arkivi është kërë organizuar rënë dhe reflekton interesat e shtetit. Kështë që për mua ishte rëndësishme të kapë për të elemente që thatë ju. Qëfar nuk ka hyrë në arkiv? Ndoshta nuk ka shumë dëshmi të shkruara. Ishte një popullësi, si që thamë pak më parë, nuk ishte ende luftuar analfabetizmi. Por është e mundur që në përmjet dokumentave të tjera, në përmjet qoftë të botuara, qoftë të pabotuara, memoristikës, kujtimeve, edhe fotografive, unë i përdojrë fotografit si burim historik, letërsis, filmave, për mua gjitha këto janë burime me rëndësi, të kapim disa elemente që nuk janë futur në arkimi zyrtarë. Për mua ishte e rëndësishme që të kapja socializmin si fenomen jo thjesht se të farë ndote në Komitetin Qëndrorë, jo thjesht interesat e enverit, me metit, po duhet kapur edhe se socializmi ishte edhe eksperiencë, ishte edhe ndërveprim në shumë nivellet të shoqërisë. Kështu që kjo përdiqëmëria në socializm është një tem të shmë tani e rahur, dhe për mua ishte rëndësishme që të kapja të kapja të dyja, edhe historinë e partizë dhe historinë e shtetit, por edhe socializmin si eksperiencë e jetuar. Ne shikojmë të tendencë të format të tjera të të shfaqurit të jetës në diktaturë që në Tiran, kryesisht, po edhe në disa qytetet tjera, po ndodhi në përmjet muzeve për diktaturën, ku aty në një cep për pishen të fusin dhe për ditë shmërin e njerëzve. Nuk e disa informuarje për të loj mënyra të treguari? Unë kam qënë kritik edhe në shtyp ndaj qases, ndaj diktaturës, unë e quaj si historia si relike, në përmjet thjesht objekteve, ose një farë gati nostalgji për disa elemente të kulturës materiale në socializëm, unë që mua më duket pak e përcipt, nuk më duket se në ndryshon do një gjë konceptuale, në mënyrën se si flasim dhe e kuptojmë sistemi diktatorial në Shqipëri. Më duket, më duket diqë ka pak këshu turistike dhe është, shumë për këtyre janë përpjekje turistike, për një farë folklorizmi të socializmi, se si ka që në Shqipëri. Për mua, duhet një... Konkretisht, mund përmënd dje diqka? Apo do të ta përmënd du në ato që ti ke thënë? Po, ma përmënd, ma përmënd dhe në basë e më kujtonë. Dëshmit, pikrish nga elita politike, ose nga politik byroja e kohës, edhe kur shfaqen trupat ata në fanepsen si munges, të krevati boshi diktatorit, të klibraria e ti, që si shna kujton në gjmija, shdo 5 vjeqar, kapitalisto demokratik, kishte mbi 25.000 tituj. Apo të kështëpia e gjetheve rëthuar me tekste të vyshkura kuratoriale, ku lezova këtë të fundit merë dhe pak keqë, sepse në gjitha të talje që i është bërë me këto forma turistike të shmive për të kaluar në komuniste, shtëpia e gjetheve më ishte dukur si një moment shpëtimi dhe ridiku që kishte një farë, si roziteti për të të reguar të kaluarën. Nuk e kundërshtoj që shtëpia gjetheve ka shumë vlera brënda. Dhe ma dje, kur thash që jemi dhe vënuar, kisha parësysh për kërë shtëpina gjetheve, më te përse këto të tjera. Shtëpia gjetheve më shdukur një përpjekje serioze, por me probleme, me probleme në trajtim dhe edhe në fokus aty brënda. Dhe mund të flasim dhe për këtë nëqëse, nëqëse është më interes. Unë do të thëja këtë që ku e shof unë dëmin që është bërë? Së pari e shof dëmin të kjo tendenca dosjer që ka 25 vjetë që na jebë për shtypjen si kur materialet të mara të hequra nga konteksti arkivorë, dëshmi, të futura në gazet, për na japin në një dëvërtet për diktaturën. Kjo më shduku gjithmonë shumë problematikë. Po, këtu s'kemi rolin e historianit, këtu është gazetari. 
D'accord, pour nous sommes publics, nous sommes publics, nous sommes si tu trajtoj materialet historike. Jo thjesht shablonja japim dhe si pas një lloj përgjegjësie, pas një lloj interpretimi, pas një lloj konteksti. Në këtë kuptim, shtëpia me gjithë e kontekstualizon sigurimin në historinë e diktaturës shqiptare dhe ma dje gjëja tjetër me vler edhe e jep atës fondin ndërkombëtar, me me gjithë ato aparaturat që importoheshin, me përgjimin. Për mua edhe edhe ligjet që nuk kanë qenë shumë të mira për flasë për arkivat, aksesin, deklasifikimin, edhe kjo tendenca për të parë historinë thjeshtë si dëshmi, thjeshtë si munges transparence, për mua nuk është kështu, nuk është thjeshtë munges transparence. Pra, në këto muze, në këto bunker, në këto tunele, ekspozojnë dokumentat e shtetit, aty është gjua e shtetit, aparat shiku, aty është burokracia, aty janë ligjet, dhe nuk janë njerëzit. Shiko, është të vështirë të kapësh për ditë smërinë dhe të kesh në ekspozit, nuk është të kolajt, është të mundur që të ketë një bashkëpunim më të ngusht, edhe midis studiusve, edhe midis muzeve, edhe midis autoriteteve që meren për shumbull me deklasifikimin ose me dosjet, edhe mes kuratorve. Duhet një dialog më ngusht se që ka qënë. Edhe për mua nuk ka qënë letë punojnë arkiva, më është dashur të bëjë shumë luft për të patur akses në dokumentat e nevojshë për të shkuar historinë. Sepse ka regula që janë letër, ka dhe regula si zbatohen. Dhe në Shqipëri nuk është gjithmonë e një taj gjë kjo. Unë konceptoj një qeveri që të jebë purimet, të jebë rezorset, por që nuk përfshijet. Nuk e monopolizon trajtimin me të kaluar. Lë vënd për pluralizm. Mbedim i pak të klibri, libri është bëtuar nga? Nga shpje bëtu se Universitetet Kornel, që ka një list shumë të gjërë të studimeve për Evropën lindore dhe të Rusis, në më të specializohet në këtë fush. Ti këtë libru a kushton prindrëve të tu? Po. Apo jo? Nuk e di, qëfar lovi historie ke të rëfyrë ti për komunizmi nga goja e prindrëve të tu? Ti ke kapur periudën e fundit, je i lindrë në 8 dhjetë e njëshin, në atë ko, pra ca gjëra i ke i ke marë me ajrin që ke thithur, ta se kohë, dhe ta të tjera jo. Sepse them, gjdoj lindur në të mosh ka dhe një histori të treguar nga të tjerët. Po, po, është të vërtet, me gjithë se studimi dhe më thënë merë, le temi dy dëkadat e para të socializmit si fokus, dhe shkon, unë kam bërë një pastënje që pas taj e sjellë historinë dhe rrë vitin 1991, po kërësisht është një histori e viteve 50 dhe viteve 60. Për shumë të historie për njërëve të mi është një historie, një farë mënyre është një historie e socializme, sepse edhe profesionalisht, edhe nga mënyre se si lëvizën, nga një qytet në një qytet tjetër, ishte me ato peripetsit, me ato mungesat, me ato vështirësit që i karakterizonin shumë familje. Imat ishte i lindur në fshat dhe u bëj ingjinjer, ingjinjer nafta në Shqipërin komunistë, që ishte edhe një mundësi profesionali, për ishte vinda dhe me rezigjit e veta, nafta ishte dimension pak delikat në Shqipërin socialiste. Dhe ju dha dhe mundësia për të shkuar ja shtetit në vëndin kur, në kohë kur Shqipëria ishte pak e izoluar. Dhe unë këtë më tepër kam kapur, e mbaj mënd, dhe më thënë, atë faktin e, dhe më thënë, një perceptimi i izolimi ndaj botës, dhe pas taj mundësia që të jepe për të hapur ndaj saj që ishte shumë dramatike. Dhe ndoshta kujdijet, basë dhe influencon faktin që unë u thëtoj ka që shumë dhe që kam këtë nevojën për gjithmonë për të lëvizur, sepse ndoshta nuk e dijet. E lidor t'i thua diku që kjo periuda izolimit të viteve 70-80, që vërtet ka qënë më izoluara për shqiptarët, duhet par jo aqë bardë dhe zi, sepse ka qënë po aqë me rezice edhe hapja që Shqipria kishte në vitet 50-70 po, në të periud, pra kur kishtë e mardhënjet intensive me bashkimin sovjetik dhe me republikat populore. Një shumë bëllet kujtem studentet që vajtë në studiua në vitet 50, që vajtë në Moz, vajtë në Leningrad, në Prag, nga gjitha përshat, shkrymtar, artist, u kryua një generat e tërë profesionistës, jurist, akademik, arkitekt, urbanist, dhe u kryua një generat që pas taj në Shqipëri vazhdoj, vazhdoj të profesionalisht edhe fuqishme, edhe më pas. Por, kjo kryonte dhe krasime, qarë bërë njerëzët kërë të tojnë, krasojnë, krasojnë realitetin shqiptarë me gjithë kërë realitetet e tjera. Dhe një farë mënyrë e partia e punës e pak të dhe pak si problem. Komiteti Qëndrorë kështë shumë problem studentët. Më falë, më kujtua të shka nga kadareme që është një nga... është personaj në libër. Burimet, dhe pra ti është një burim që ti e ke përdojrë gjithashtu, i cili thotë që Moska më bëri shkrymtarë. Pra, a i lëviste nga një vënd që nuk lëviste, 
një vënd i ngrirë, si të thuash, izoluar drejt një qyteti me trame, me një qyteti madhë, si është për të cilësi. Dhe në kujtimet pas tajt, më vëndshme, thot edhe që më mungon të Moska, kërë këtheva në Shqipëria, në me thënë, me parmërësirë sa i në Moska, e ka kontradiktore Moskën në veprat e vetës, e ka ironizuar, e ka parë si një vënd ku bëjë realizm socialisti, një loj që a i nuk ishte interes, e tjerë tjerë, pra ka shumë Moska ka dareja, brënda. Muzë dhe përëndive të stepës, për qarë sy e ke marë? E ka marë se pëse është një vepër, është për këtër në anglish para disa vjetëve, nga David Bellos, me cilin nuk kam punuar, e ka marë se pëse është një ilustrim shumë i mirë, jasa i dese metropoli Moskës, ishte ndër të tjera edhe një koleksion vendesh, kulturash, nga i gjithë bota, nga i gjithë bota komuniste. Dhe në një farë mënyre është, ka dareja të e quan gjysëm autobiografi, nuk është tamam autobiografi, është letërsi, por ka elemente brënda që janë shumë interesante për paradokset e socializmet. Një sistem që nuk ishte komptar, ishte ndërkomptar, kontakti kryon të dhe konflikte, kontakti midis kulturave, midis traditave, midis gjuve, kryon të konflikte. Socializmi nuk e zgjidhi do të kur këtë, e kishte deri në fund këtë problem. Nga njëra anë, do të të kryon të një botë jo të shteteve kombe, do të një bot të ndryshme, një bot jo të që duke si bota kapitaliste. Nga nga tjetër, dalimet bjetuan, dalimet mi disë kultura, mi disë vendeve, mi disë njerëzve, nuk kur është dukën, kur. Dhe ka darja e kap, më duket mua këtë moment, pas taj mua pëlqeo dhe fakti që si shumë vepra të tjera të ka darja, është shkruar, rishkruar, ririshkruar, të ka të njerë, më pëlqen sëpse ilustron këtë faktin që Kur flasim për historinë, dhe themi duhet shri shkuar historia, është gjithmonë rrë shkrim historia. Përndaj e kam ka, por po është vetëm një rast, për shumë mund të përmënd vetëm pak një rast tjetër, që është i gani strezimir, një arkitekti dërguar në vitët 50 në Moskë, që donë të të rindërton të tiranën si Moska, si një qytetë socialistë. Nësot të mbaj mënd gani strezimirin për si pionjeri, përndaj dhe instituti monumenteve për kujton, të prezervimit historik, por në fakt marrë në arkiva materialin, do shkrimet e veta dhe letra. Kishtë e një ndër futuriste? Një ndër për një tiran tjetër, si që dhim të gjithë, tirana ishte tirana e viteve 30, ishte tirana e talisë fashiste. Kështë që duhet ndryshuar rënjësisht, pa parë si që nuk u bë, nuk u prishën të gjitha ndërtimet, u prishën vetëm disa në mënyrë selektive. Ne do të bëjmë një ndër perje të shkurëtër, publicitare, për të rikëthyër. Jemi me tëftuarin tonë, sonte, Lidor Mihili, për librin e ti të ri, i botuar së fundin Amerikë, nga Salini të Kmao, Shqipëria dhe Bota Socialiste. Lidor e lam të kë momenti që periuda e artë e Shqipërisë e komunikimit me Boton kishtë edhe rezigjet e saj. Kujtoj kjo periud për shumbu nga artistë të tjerë shqiptarë që e mbaj mënd tirana ishë shumë e hapur me kafenet, me ato mbrëmjet ku vazoj, ku qëndroni dheri në ato në vonë. Misia e të rinjve, pra me milionat të rinjë, kryuan këtë solidaritet të vendeve socialiste, të lindje socialiste. Kjo gjithashtu zë një vënd në librin të ndë, për të thënë qëfarë? Për të kapur idenë që ja munduar të argumentoj unë se socializmi përveç se ishte ideologi, interesa, brenda partis, se tjere e tjere, ishte dhe një moment hapje, e një shteti që kishte që në relativisht izoluar, dhe rinë atë pikë, nda një bote, nda një rendi të ri, ndërkomtar, dhe përveç kësaj, socializmi nuk kryoj vetëm mardënje politike, diplomatike, ushtarake, ekonomike, kryoj dhe mardhenje njërzore. Mardhenje njërzore që i te kalojnë kufit. Për shumë një moment interesant që unë kam kapur në arkivat e në arkivat e partis socialiste në Gjermani, në Berlin, është një letër këmbim midis dy miqve, një nga Shqipria dhe një Gjerman, Gjermano Lindor, pasi Shqipria ishte prishur me bashkimi sovjetik, dhe rridhim ishte edhe me kishte mardhenje të acaruar dhe me Gjermani Lindore. Dhe letër këmbimi është shumë personal. Pra, është janë dymi që janë njohur në vitet 50, dhe në letrat, në këto letrat që janë në Berlin, flasin për gjëra shumë personale, familjare, po flasin edhe për 
ideologjin, për politikën, mm -hmm. për kusha ka fajnë, për, për prishin në këtyre mardënjeve. Mm -hmm. Dhe aty e kuptonë në më thënë që socializmi ishte, ishte dhe kjo. Ishin dhe këto mardënje ndër personalet. Që ndo njëherë, si tuash, prekin mardënje politike dhe, 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 dhe kurajoshin prej pre politikës, prej partis, po ndo njëherë, jo do më zëtë është më rrisht, ndo njëherë e te kalonin ose kryonin, kryonin mundësi komunikimi që partia nuk i kontrolon të dot. Pra ndaj dhe të eksigurimi kështë një sektor që mere vetëm e letër këmbimin, në survejimi e letër këmbimit. Kështë që unë jam dashur të kap edhe këtë moment të socializmit si një realitet transnacional të themja, transkomtar, po të quanim këshu në Shqip. Jo vetëm komtar, por edhe jo vetëm mardhënje shtetërore, por edhe në mardhënje ndër njërëzore. Arkivijin i shtetit ka gjurëm të këti lojë? Ilustrimi këti fakti është dokumentacioni që është në gjitha gjuhët. është ka dokumentacioni në serbokratisht, ka dokumentacioni në rusisht, ka dokumentacioni në gjuhën kineze, ka dokumentacioni në gjuhën gjermane, është një arkiv dorkomtar një farmë njërë, përmërësisht se në ne, ne, shpesher historia është kruar në, në bazë të asaj kornizës komtare, por është një arkiv dorkomtar. Dhe Ana Silta, në arkivat e Moskës, në arkivat e Berlinit, në arkivat e Londres, në arkivat në Washington, në Stanford, në Kalifornij, ka material për Shqiprin pa fund, në, kështu që është në pritje për të përdorur. Portretizimi e mverhojgjës, me ajsa mund të quajnë portretizim të mverhojgjës, që vjen në këtë vepër, shikojnë më në fund që nuk i referohesh veprave ti, Nuk i referohesh aj që dokumenteve të arkivit partijës punës Shqipëris? Unë arkivin e Komitetit Qëndrore kam përdorur uh, gjerë zakonisht shumë për librin, por... Mm -hmm. Shumë selektiv? Po, jo, në jo, në kuptimin që për shumë unë kam përdorur shumë dokumentacionin e byros, kam përdorur dokumentacionin e sekretari, sekretariatit, por mm -hmm. kam përdorur dhe dokumentacionin e... e, e se Komitetit Qëndrore kishtë edhe ishte një, një mini, mini shtet, brenda shtetit. Do në kishtë sektor që mereshin me arsimin, me industrin, me kulturën. Por, un, Ajo që vini re ju, që mua më duket e sakt, është që unë jam munduar të shkruaj një studim që nuk e kthen historin e socializmi shqiptar një histori të Enver Hodgjës, të bëmave dhe të prapaskenave të byros politike. Kjo më është dukur e rëndësishme. Êshtë fakt që ne endi na mungon një studim rigoros dhe i mirë fillt për Enver Hodgjën, që, që e ka patë si një fenomen dhe, 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 dhe kjo është Kjo është e vërtet. Një ambëtuar libre për Enver Hoxhën. Po, po në mungon një studim rigoroz <laughs> okay. që e te kalon atë publicistikë. Në shbotuar publicistikë për Enver Hoxhën. Po nuk, nuk është botuar... Edhe ka dhe një... Nuk është botuar një studim që e ka parkivin në gjithë tërsin e ti. Mm -hmm. uh, Dita artë janë të pa botuar? Jam përkëthyër vetën disa pjesë. Po shiko, dita artë janë shumë problematikë. Mm -hmm. Gjithka që është botuar Perse? në Instituti Marxism Leninizmit, Shumë prej tyre janë marrë nga arkivat, janë marrë nga dokumentacioni arkivor, po është nga truar kronologia, janë lënë shumë gjëra, pa thënë, të shënimet për kinën a i ka gjash muaj që nuk ka asë një loj shënimi, dhe të duke dhe më thënë si kur ato që, ato që shkruen aty nuk janë, nuk janë realiteti që është në arkiva. Mm -hmm. është, pra duhet pare edhe kjo. Ty të kanë interesuar ditarët? Kam përdorur diçka edhe nga fjalimet, edhe nga, sepse për shumë kur kam, jam munduar të kap këtë kryimin e kultit të Enver Hodges, okay sidomos në periudhën me me mardhënieve me Kinën, më shdukur me vlerë që ta kap këtë. Por shiko, nuk e bën diktatura një njeri. Edhe kur studiojnë Stalinin, personi me cilin unë kam punuar më afër në Universitetin Princeton, tani po shkuar një biografi definitive të Stalinit, me tre vëllime, nga një mifaqe se cili. Dhe po ta shiko se si e kap ai Stalinin ose stalinizmi si fenomen, nuk është biografia një njeri ju, është biografia një sistemi. Ai fillon që në shekullin e 19 Diktatura kërkon angazhim në shumë nivele, është një gjithë shumë komplekse dhe shumë e vështirë për të ndërtuar. Për ndaj, kërë e kapim thjesht enverin dhe interesat ndër personale, humbasim shumë, nuk, nuk e shohim në tërsin e vetë diktaturën. Por, thëmë kjo, mm -hmm. ka nevoj për të për 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 siel gjithmon figurës e ti, për të kapur historikisht, ka e ndë nevoj. Pra, në periudhë me kinën, a i shfaq fenomene interesante thua ti për sa i përket kultit të liderit të udhejsit. Un kam par, kam redzuar një shkrim tjetër të ndin, që a i këto shenja, por shumë i rezervuar dhe shumë i kujdeshëm, i shfaq qështë në vitet 50, kur ishte akoma 23-25 vjeqar, një moment kur ndalon të japi qytetit patosit e emrin e vetë. Qërë. Pra, është propozimi për t'i dhënë qytetit të vogël afer zonës naftës, 
emrin e ti, ashtu si kurse e kishtë e qyteti Stalin, dhe i refuzon të abëj këtë gjë. Mm -hmm. Më thua e diçka për këtë trajektore të kullit e nverogjës. E di që është, është një, një, një tem, po, shumë e madhe. Po, është ja zakonisht e rëndësishme. Uh, sepse në ndryshim nga vëndet e tjera të lindjes, këtu u pati një moment që u kritikua kulti individit, por pastaj kaq, kulti individit vazhdoj, i pa, i pa, i pa reduktuar. Ka pasu një dinakëri të zgjuar të kënë kën merhoxha. Dhe edhe ai moment që që thoni ju, që ai është është një, domethënë është një është një instinkt që kishte ai për të nga një anë e promovonte kultin, nga një anë e, 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 e preferonte, nga ana tjetër ishte të mjaft i kujdesshëm se e dinte që kishte edhe një çmim dhe që po të te kaloj masa, krijoni një problem. Dhe, dhe ka disa momente, po t'i kapësh materialet të byros, bledhje, diskutimet që bëjnë, të pak të në ato që janë formalizuar në dokumenta, se mund, mund, ka dhe gjera që nuk kanë hyrë në arkiv, po t'i kapësh, a ishte shumë i kujdeshëm të kjo pikë. Dhe në një farë mënyre, ati vinin, i vinin shumë kërkesa për t'ja për lartësuar kultin, për t'i vën emrin e ti, vën qytete dhe uzinave, fabrikave, shumë për, shumë për tyre nuk janë, nuk janë realizuar, dhe ai i më shon të idesë modestis, por me prishën e sovietikët, pati një hov në vitet 60, që pastaj u kurorizua me fillimin e botimit të veprave në fund të viteve 60, që pastaj vazhduan deri në në vitet 90, që ishte një, do të thonë një, një një paralel që mund të bëhet vetëm me ocorrenë e veriut. Ky lloj glorifikimi i mësimeve të shokut të nverë, edhe me Mao, në, pse edhe Mao pati atë momentin e vetë kur u glorifikua në këtë në këtë mënyrë. Po që kishte një zgjuarsi që e ka ndihmuar shumë edhe me këto intrigat e oborrit, që ta kuptonte ku duaj lejuar dhe ku nuk duaj lën pe. Pastaj, kur t'i arritin ato dimensione që ne i dim. A tra shgojnë udhejsit e sotëm, shqiptarë, nga kuj kult individi? Mua më duket se ka një trashgimi në mënyrën se si konceptuat shteti dhe mardhenja jonë me shtetin. Vashdojnë me shqiptarëve që shteti është edhe përgjigja edhe problemi. Kërkojnë për shtetit, kërkojnë që shtetit të ndërhy, kërkojnë që shtetit të, të bëjtë diska, për në tjetën ko, shteti është problematik dhe, dhe është një, një mardhenja që nuk e kemi zgjidhur atë. Dhe nëse ekziston kë kult individit apo gjurmët e trashgimi se kultit e këti individit, kjo ekziston edhe prej të rinjve që futen në politik, të pak të këtë kelon të kuptosh në një nga artikujt e tu, të rinjë të vjetër të politikës? Po, po. Êshtë, kjo është, kjo, kjo është e, e theme kërqardja këtë, mm -hmm. sepse në një farë mënyre, mua nuk më është dukur iluzion ideja që të rinjë do si në një ndryshim. Shpeshere themi këtë e, e, na duke si naivitet, kjo, por nuk më është dukur naivitet. Më është dukur realisht një shpresë se do të cilë i diçka ndryshe në politikën shqiptare, se ato figurat e vjetra që kanë 10, 15, 20 vjet në politikë, mm -hmm. më në fund do kryo një model i ri. Ka pasur edhe një shpresë në Shqipëri se të diplomuarit jashtë do ta sillnin një model të ri. Këto kam thënë që në disa raste ata janë më entuziastët. Janë më të më të gatshmit për të për të për të bërë atë që do njëshi i partisë. I shef në prokurorën sa është typi, i shef në deklaratat që bëjnë, i shef në Facebook që promovojnë njëshin në mënyrë mahnice. Ajo që në shkenca sociale quhet përzgjedhje negative, do të thotë që njëshi për zgjedhje të këtë 30 vjetës, jo individ që ta kundërshtojnë, jo individ që ta detyrojnë ti rimendoj gjërat, por individ që i ri përsërisin ato që ai do të gjoj, individ që funksionojnë si pasqyra të njëshit, ta, do të thonë reflektojnë njëshin. Këtë e ka bërë diktatura komuniste, përgjithëshin mediokrit për pozicionet më të larta. Dhe ajo që ka bënd të kur përgjith mediokrit, sigurisht do kryohet një rrjet mediokrish edhe në nivelet më të ulta, se ata nuk din të bëjnë më mirë se kaq. Mua më duket se vazhdojnë edhe partit në, në Shqiprin e qërë shekullit pas socializmit të vlerësojnë mediokritetin. Mm -hmm. është, është nevoj strukturore mm -hmm. të vlerësojshë, dhe më thënë, nuk të rezikon kur i imban rrët vetës mediokrit. Dhe pas tajtë më sfutë e më të të shikojmë problemet të tjera të promovimit të njerëzve në politikë mënyra se si hyjë në mënyra. Por, kjo më është dukur gjithmonë problemi, një problemi shumë rëndësishëm, është, është përzgjedhja që bëhet në bastë të mediokritetit, është taktike, nuk është koincidencë, dhe, dhe, dhe është të ndërgjeshme. Lidor, më përmonde arkivat e cias, dhe në fakt unë kisha nëzirë diçka këtu për të citur, po nuk, nuk për e gjejtë ani në këtë moment. Uh, 
dhe naturisht nuk është një gjë zakont që një studiues shqiptar, pavarësisht pozitës tënde, në rethana krejtjera, nga një kërkues që jeton në Shqipëri, shanse që ka. Përbalja me këto arkiva, që fa shanse që japin? Për fatin të nukeq, për për fatin e mirë të shumë studiusve të tjerë, shërbimi informativ i shtetë bashkuara e ka digitalizuar arkivin e vetë që është një mundësi e pa, po është bërë vetëm para 2-3 mua, është një shkaj e tjilë. Unë duhet të shkoja fizikisht, kur kam përpunën time, është një burim interesant dhe i rëndësishëm. Duhet, sigurisht, duhet trajtuar me pakujdes, sepse edhe cia kishtë problemet e veta në interpretimin e njëjarjeve dhe shumë gjëra dhe i keqë kuptonte, i keqë analizonte, por, për sidomos për periudhën e pas luftës, kur dokumentet qiptare kanë mangësit të mdha, të jep një huri të rëndësishme për Shqiprinë e pas luftës. Përveç gjarjeve që dijen për pjekjeve për të rëzuar sistemin e nëverhojgjës, për t'in filtruar njerëz e tjere tjere, kam kapur më te për momentet të kse për ditëshmëri si folë më parë. Raporte të detajuar. Po, po, dhe sepse atje ka, do më thënë, gjenë raporte shumë të detajuara për gjëra që ndodhënin në në Tiran, në periferi, në qytetet të vogla, dhe këto kam përdorë. A e ndjek kërkimin shkencorë në Shqipëri? Në thënë qëfar ndodhë, botimet, frymën e diskutimeve, debateve, majsa përfshien historianët në diskutimet për rishkrimin e historisë? Sepse për deri sa këthej dhe rikë thehet, do të thotë që nuk është përmbushu, nuk ka... E qarë, për mendinë tim historia gjithmonë në veprimë, është gjithmonë në nëri shikim, dhe këshu duhet jetë, për ndaj shkurem libre, për ndaj hullum tojmë, por ajo që më duket se mungon, është një përpjekje për të dal jashtë provincës. Për të par, për tej, provincës. Qoft në trajtimet që bëhen këtu albanologike, në përpjekjet e institutit historisë, në përpjekjet e akademisë e shkenceve, nuk ka një interes për të dalë jashtë jashtë këti vëndit të vogël që e Shqipëria. Duen hapur arkivat për studiusit, arkivat duhet jenë për studiusit, jo për pronarë që kërkojnë pronat. Arkivat nuk mund të jenë klaçka të pushtetit, si që kanë qenë 50 vjetë. E ke rivizituar arkivit në shtetit? Se i që ke qenë 2008 e naty, i rikëthyre? Gjëndi është përmirësuar. Ado rezultate. Gjëndi është përmirësuar, gjëndi është ende jashtë zekonisht jo profesionale. Jo profesionale. Kur flasim për deklasifikimi, kur flasim për hapsira që duhet i hapet, që arkivit duhet jetë në shërbim të studiusit, jo studiusit në shërbim të arkivit, nuk jemi shumë largë, jemi vite largë. Unë kam punuar në arkivat e Čekis, në Pragë, kam punuar në arkivat në Berlin, kam punuar në arkivat e Moskës, jemi shumë shumë largë të të bërit arkivëve të hapur andaj studiusve, të ndimës që duhet dhënë të rinjve, të rinjve që punojnë në Shqipëri, unë shohë shumë të rinjë që sot kanë potencial, por nuk me aftonë të thjeshtë potenciali, duhet infrastruktura për të abërë të mundur që të studiojnë dhe të jenë të konkurushëm edhe një nivel nërkomtarë, jashtë Shqipëris. Burimet janë këtu, burimet arkivora, por duhet edhe mbështetje, duhet edhe promovim, Për të arritur diçka më tej, dhe këtu në shofë sfidën, përse për këtë studimeve shqiptare këtu në Shqipëri, të mos arrojmë, studimeve shqiptare sot bëjnë edhe jashtë Shqipëris. Ne për shumë në shtetë bashkuara kemi tani, kemi shoqërim për studimeve shqiptare, që është reaktivizuar për e dy vjetër, dhe është pikërisht janë studuës shqiptarë, se puna ime në shtetët e bashkuara, takojmë i gjdo vit në konferencën e specializuar të studiusve të Evropës Lindore dhe të Euroazis. Kështu që këtë vit u takojmë në Chicago, në para dy javër, por ka dhe një mas, për shumë në këtë konferencën që bëmë në Chicago, kishim të fëtuar shumë nga Kosova, nga Prishtina, studiusë të rinjë, aktiv, energjik, bajtën kumtesat e tyre në anglisht, dhe më thënë që ka potencial në Kosovë dhe është godja i konkurushëm. Sirja jote në shkrimet që ke bërë për arkivat, për gjëndin e arkivave, dhe për zhvarosjen, si shëthua ti fjalë për fjalë të diktaturës nga këto arkiva, ka qënë edhe ndaj politikës, ndaj qeveritarve, për t'i lën të lirë profesionistët. Po. Më sak drejtusit, se ata ndrojen si pas kraut politikë që vjen për shtetë. Arkivat si plaqë për shtetë, nuk është serioze për një shtetë që ti të retoj arkivat si një 
si diçka që u jepet në një partijet vogël pas zjedhjeve. Dhe legislacioni, uh, që duhet ripar, vazhdimisht, për ta përmirësuar. Konkretisht? Në... Thonë, ku i ka rezervat? Ka një problem, sepse një dokumentit caktuar mund tjeti hapur nga anajt dhe klasifikimit, por nuk është i hapur sepse përmban detaje personale. Dhe mund të flasin për shumë tani për vitet 5 jetë, dhe aty mund të ketë detaje personale dhe studiusi nuk, nuk e merë do të fare. Pra, duhet në ripar disa gjera të karkivi, duhet, 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 në, duhet më shumë profesionalizm, duhet trajnim, por, përsa i përket asaj që thoni ju, unë preferoj një qeveri që nuk e monopolizon marin me të shkuarën, nuk i thotë studiusve cilat personajë duen par dhe cilat jo, cila njarje duen theksuar dhe cilat jo. E, I lëst, i, i jep studiusve atë që ka nevoj, i, i, i ndimon, i mbështet, por nuk Viti i kontrolon. Vitja është nuk të viti Skanderbeu, t'je këtë gjuar. Pa. Na këthem prapa në viti 1968, mm -hmm. është një mesaj për ty kë? Mesaj në shkuptim. E shpal Akademia, e pranon e mërinaton Ministria Kulturus, e trumbeton gjithashtu qeveria, Ka tradit për këta, që figura e Skanderbeot një fermë. Dhe shikon, nuk ishte, nuk ishte koincidencë që figura e Skanderbeot, pamërësiste në promovimi nuk filloj në gjashit e tetën, po nuk ishte koincidencë që erdi në atë periut që erdi. Që e lidhte heroizmin ton komtar me një heroizm të një kohet të shkuar, kjo ka qënë... Ka qënë... Më falë, diku thua që kjo situat transnacionale e po. Shqipris e ndodhër në blokun kom komunist, është ajo që përvion dhe nacionalizmin shqiptarë. I e përform nacionalizmi shqiptarë? Po, themi globalizmi është në kundërshtim me nacionalizmin. Po. Globalizmi do bëson nacionalizmin ose e kundërta. Kjo më duke të gabuar. Dhe këto format e globalizmit që i kishtë komunizmi branda, në një farë mënyre e përforconin nacionalizmin. Nuk, nuk është të isin në kundërshtim e njëra tjetërën. Kontaktis, që ta më parë, kontakti, internacionalizimi, i thekson të komptarizma, dhe socializmi edhe po të marrës në bashkimin sovietik, i ka theksuar dalimet midis Republikëve të ndryshme sovietike, gjuhën, traditat, historin, do njëherë dhe fen, pa mërësi se në Shqipri pas taj feja u godit shumë shum, shum ashpër. Dhe në këtu kuptim, argumenti që japu në liber është që edhe socializmi ishte një loj globalizmi, kishte një globalizmi përënda, pa mërësi se në rastin e Shqipëris, në rastin e Kinës, i më shoj shumë traditës lokales. Kam bërë një student anë nuk ka dalende, po e kam për filmin Skanderbeo, që, okay. që ka qenë një moment shumë interesant në vitet 50, për para se të festojnë në 68. A ishte totalisht transnacional. Mm -hmm. Që të kaktori që luan të Skanderbeo, të agregjizura, të marketingu, të kodienca, të fondet, të materiale, dhe të promovimi që ju bësë Skanderbeo, dhe rrë në, në në kanë që 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 në versionin YouTube kinez, që ka një version të tyre, në filmat shqiptarje njërë zëkunisht të preferuar dhe sot e kësaj di dhe sepse shfaqeshin shumë në kinë atër. Dhe... Atër, po. është një kumët për ty, shpalja e 2018 viti së këndërbeot? është një kumët që të regon, dhe më thënë, ende që kemi nevoj për, për të marë rigorozisht me të kaluar në tonë. Unë nuk kam frikë nga, edhe e di që për Skanderbeon është bërë një debat shumë i stërgjata shmë, mitizohet, mitizohet, është, shiko, këtë pun ka një historianë. Kjo është pun e historianëve. Të, 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 të jenë vazhdimisht kritik ndaj asaj që quajmë kenën të figurave historike. Kjo është pun e historianëve. Nuk është ta normalitet. Ne, ne kemi figurat e shenjta një historinë ton, po nuk, nuk ka zgjë që, që, që nuk kontekstualizohet historikisht, gjithë shka duhet kontekstualizohet, dhe kure, kure, them, kure them që i rezistoj këti promovimit qeveritar, formalizimit, monopolizimit, duhet them këtoj që qarë vizioni kemi ne për Shqiprin? Në që vëzë kjo është vizion pluralist, duhet i mshojmë. Pluralizimit e interpretimeve historike, jo një, jo një interpretim historinë jo një versioni historis, por, por kritik 
dhe pikrësh këtë bëjnë këtë bëjnë historianë ata. Kritik ndaj ndaj këtyre vizioneve monoteistike të historisë. Okej. Okay. Ti thua që arkivat janë të mbushura me gënjeshtrat, pakton për këtë pjesë të dokumentacionit ku shteti pasqyron vetën në arkivat, shteti regjimi komunist. Dhe në këtë kontekst thua ti ti ngjlojnë të dyshim ta përbetimet për shkenc referuar këtyre arkivave, objektivitet dhe fakte në ambientin shqiptar. Do duhet që nga këto arkiva historiani të të shliroj apo të krijoj imaginatën historike. Po. Çfarë do thot kjo? Në qoftë se përfyturojmë arkivin thjesht si depozit, si minier, hym, nxjerrim, gjëra në drit dhe kaq, kjo nuk është nuk nuk mjafton. Nuk nuk është nuk është qëllimi transparenca. Prandaj ka kam qenë edhe ndoshta edhe më shumë shumë kritik ndaj këtyre ekspozitave dhe dhe qasjes ndaj materialit arkivor si thjesht duhet nxjerrë në drit, ose duhet deklasifikuar, ose duhet të bërim një autoritet tani përdorësit dhe thjesht duhet të nxjerrim në publik dhe kaq dhe mbaroj puna. Kjo është vetëm fillimi punës. Arkivi ka të vërteta brenda, po ka dhe shumë gënjeshtra. Ky është një sistem që funksionon tek gënjeshtrën e institut e strukturoi gënjeshtrën. I kishte të nevojshme, ishte në ADN-ën e e një partie shtet që ca gjëra dhe të mos të mos thuashin ose të ose të 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 ekzagjerohesin në dokumentacion. Prandaj, kur themi imaginat historike, nën kuptoj një instinkt historik që duhet pa tjetër tek historiani serioz, profesionist, por që është i nevojshëm edhe tek publiku, le të themi, ja, në tek studentët, nëpërmjet kurrikulave, nëpërmjet botimeve, nëpërmjet bashkpunimit studiues dhe 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 sistem shkollor apo universitar duhet përforcuar kjo instinkti historian, instinkti i i dyshuesit. Jo jo në atë kuptimin e që që nuk beson asgjë dhe të gjitha janë fake news dhe nuk ka asnjë realitet dhe nuk ka një asnjë fakt. Nuk po them këtë. Por po them arkivat sidomos të një shteti të tillë diktatorial janë një mundsi për ta zhvilluar këtë instinktin për të për të zhvilluar instinktin e atij që duhet të gërmoj, duhet gjithmonë ta mbajë të vërtetën jo si diçka absolute, por si diçka që kërkon interpretim, që kërkon uh, të ta çashofin nga perspektiva të, të, të ndryshme dhe dhe që kërkon instrumenta konceptual. Jo thjesht e gjeta unë të vërtetën dhe kaq. Uh, prandaj prandaj jam kam qenë edhe kaq kritik ndaj fenomenit dosier. Më kujtohet tani diçka që nobelisti hungarez Imre Kertes uh, ka kur filluan dhe të hapeshin dosjet e shubimeve sekrete në Evropë lindore, ka thëmë të gjithë që më beta ishë gënyër nga jo që u shpërfaq sepse pash që shoqëria ime kështë e qënë thjesht një shoqëri informatorësh. Mm -hmm. Kjo thuet sot e gjithë ditën, pa. tani dhe për rastin e Shqipëris. Pra për ne koa nuk ardhur akoma, për të hyrë në ata analizë, se vërtet kjo ka qenë një shoqëri informatorësh se vërtet nuk ka për të lexuar për tej këtyre dokumentave. Më duket se është mitizuar pak. Edhe arkivi i sigurimit, mm -hmm. edhe edhe ideja se sigurimi do na thotë të vërteta të mëdha që nuk i dim. Në një farë mënyrë ne i dim pak ashtu se çfarë do na thot. Por jemi ende para saj dilemës çdo do të thot kjo, si do të japim kuptim kësaj. Si, si do të si do të ballafaqojmi me këtë imazhin ton që do të gjejm tek këto dosje që tani besoj më në fund pas viteve të tëra premtimesh do të mund të do të do të, do të deklasifikohen dhe, dhe ndoshta dhe hapen kështu që kjo nuk kam përgjigje gati nuk kam formul se si do ta trajtojmë këtë ë është është dilem dhe është është sfid por nëse mund të thoja diçka është që duhet edhe një far bujarien në të kuptuarin e çfar dileme dhe çfar vështirësie ishte të jetojë në një sistem të tillë. Sidomos në mediat. Këtu po thoni ju dhe po ja lëj juve. <laughs> Unë falenderoj shumë që ishte sot. Faleminderit juve. Dhe shpresoj që ky libër gjë jeho në Shqipëri, duke u përkthyer së pari. Të shpresojmë, herën tjetër do ta kemi në Shqipë. Shohim. Faleminderit shumë, Lidhë. Faleminderit. Ishte knajsi, vërtet. Jurojmë gjithë vendat në mirë.